Hey, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi video el día de hoy. Bueno, el día de hoy sale una noticia eh, respecto a que te harían Ri. Pues probablemente anuncia que Mbappé no va a llegar al Real Madrid. Yo quizás lo hizo en tono de broma, quizás lo hizo con intención de cagar un poco el palo, para ser muy honesta, así decimos aquí en México. Eh, se le preguntó en rueda de prensa que qué opinaba de que Mbappé eh, no iría a los Juegos Olímpicos porque el Real Madrid se lo prohíbe. Eh, pues tendría en rito la contestación de, bueno, a lo mejor Mbappé no va al Real Madrid al final del día, ¿no? Eh, a ver, a ver, yo creo que es más un tono ardido, enojado. Eh, no es lo más recomendado para muchos deportistas el hecho de presentar unos Juegos Olímpicos y una Eurocopa, porque básicamente es no descansar absolutamente nada. Ahora, por ejemplo, a veces ponen mucho el ejemplo de Pedro, de que lo destrozaron físicamente. Creo que hay dos factores que no se pueden comparar. Primero. Eh, Mbappé ya tiene 24 años no, no es un chico de 18 en crecimiento Yo creo que Mbappé ha alcanzado el punto máximo de su físico Quizás muscularmente se pueda hacer más fuerte Pero no veo que Mbappé vaya a tener muchos problemas físicos Al menos que no reciba alguna agresión un poco extraña Y aún así recibiendo patadas muy fuertes que he visto en la liga francesa Que recibe el jugador todo el tiempo Es un jugador con mucha resistencia Yo diría que es un jugador con un físico Es más Creo que a nivel futbolístico es el mejor físico de que he visto en el deporte. O sea, he visto obviamente gente mamada como Sergio Ramos, pero esta combinación de fuerza, resistencia, agilidad, o sea, este equilibrio de todo lo que necesita un futbolista, esta combinación de estar fuerte, ser rápido, ser potente, ser inteligente. Eh, o sea, el físico de Mbappé está a un nivel que es... Bastante complicado de analizar, o sea, obviamente no lo vamos a comparar con otros deportes, cada rama tiene su disciplina y pues cada rama es un poquito más compleja, no vas a meter a un jugador de fútbol a jugar básquet y no vas a poner a un basquetbolista a jugar fútbol, así como ya quedó claro el ejemplo de los velocistas de las de las olimpiadas, o sea, son, son cosas diferentes y es difícil ponerlos a todos en el mismo nivel. Pero físicamente no creo que sea un problema tan grave para Mbappé. Que se debe de preocupar el Real Madrid. Claro, es, va a ser tu activo más caro. Va a ser tu inversión más cara. Y pues corres el riesgo de que... Pues pase algún problemita. Corres el riesgo de que, caiga, que, que pase algún problema. Alguna lesión. Y pues ya no haría mucha gracia. Ahora, si se lesiona Mbappé. No va a ir a, al Real Madrid. Pues va a firmar por el Real Madrid aunque esté en silla de ruedas. Aunque tenga una lesión de 8 meses, el Real Madrid lo va a fichar. Nada más le va a ofrecer menos salario probablemente. Lo, lo más seguro es que va a aprovechar la situación el Real Madrid. No creo que se duerma tampoco. Además de que Mbappé pues, nunca ha sido un jugador de lesionarse y estancarse en tema de lesiones. Entonces pues por parte del, de, del Real Madrid debería estar tranquilo. Hay una diferencia importante con el físico de Pedri, o sea, no tienen la misma edad, la fisiología es diferente, la estatura es diferente, el contexto es diferente. Pedri debuta, bueno, debuta, empieza a jugar en la élite con 17, 18 años y en su primer año pues lo juega absolutamente todo y no solamente eso, sino la selección lo quiere y lo juega absolutamente todo con la selección y luego la selección del mundial lo quiere en la selección olímpica y lo juega absolutamente todo y, y, y yo y a veces yo sí me pongo a pensar un poquito a ver estoy de acuerdo que Pedri cuando hizo su irrupción es de los mejores mediocampistas que hemos llegado a ver uh, a ver a lo mejor exagero obviamente ahorita no estoy diciendo ah Pedri es el mejor mediocampo del mundo no no para nada pero hay que decir que su irrupción y cuando siempre ha estado bien da la sensación de ser uno de los cinco mejores centrocampistas del mundo tiene un talento, una magia, un desequilibrio. O sea, es un mediocampista diferente. Es un mediocampista diferente con un talento y una habilidad espectacular. Eh, pero llevar a, a ese exceso a un jugador, porque por, por, por el Barcelona lo entiendo. El Barcelona estaba en una crisis, no tenía nadie que podía dar tres pases seguidos. Te sale este chico, hay que apostar, hay que sacar el club adelante. Hay que quedar lo mejor posible. Ahora la selección. Yo creo que tenía jugadores perfectamente. Que pueden estar para arriba de Pedri. Eh, David Silva. Thiago. Mike eh, Artet. Eh, ¿Cómo es este? Mike Merino. 
eh, Sergio Busquets, o sea, había bastante, de hecho creo que España siempre se ha calificado por tener grandes centrocampistas, y, y creo que aquí los jugadores se equivocan con... Se, se equivocaron. Luis Enrique yo sé que le hizo mucha ilusión llevar a un chico del Barça de esa edad. Darle minutos está muy bien. Pero... Pero bueno, no nos estamos enfocando en esto. Estamos enfocando en Mbappé. Entonces, pues, pues a ver. Primero que nada, yo tengo muy claro esto. Y si tuviera que apostar es... Mbappé va a jugar en el maldito Real Madrid la temporada que viene y Mbappé va a jugar las putas elecciones que son en París. Para la gente va a decir, eh, pero pues la, la, las, las Olimpiadas ni siquiera son un torneo oficial de la FIFA. Tienes razón, la verdad es que de todos los torneos posibles, quizás quitando alguno que otro random amistoso, pues una, unas Olimpiadas no, no son tan importantes. Pero pues eh, no, como profesional, como jugador de élite, nada más tienes derecho a participar una vez en toda tu carrera. O sea, tú como futbolista, nada más tienes una oportunidad de presentar unas Olimpiadas. Por eso no vemos que Leo Messi tenga dos medallas de oro, ni un Cristiano Ronaldo, o un Neymar, o un Nazario. O sea, presentar dos, según yo, está prohibido. Según yo, nada más puedes llevar a tres jugadores eh, de más de 23 años, y los demás tienen que ser de 17, 18, 19 años. Es un tema un poco raro, pero pues así lo manejan. Entonces... Pues yo, yo sí considero un poco que, que Mbappé quiere aprovechar que las Olimpiadas se van a hacer en su casa, se va a jugar en Francia. Este, estas Olimpiadas, curiosamente, estas Olimpiadas que se van a hacer este año, yo creo que son muy especiales. Son Olimpiadas muy diferentes a las que hemos visto anteriormente. Bueno, a ver, tampoco muy diferentes. Eh, son muy particulares porque yo creo que van a ser muy recordadas. Así como las Olimpiadas de Barcelona, donde vimos al Dream Team de básquetbol con Michael Jordan, Larry Bird, Maggie Johnson, David Robinson y todos estos jugadores que han sido recordados para todos los tiempos en el, para los fanáticos de la NBA. Pues también vamos a, a, a se va a recrear un equipo muy parecido con el Dream Team de la nueva generación, con Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid. Eh, no sé si vaya a ir Kyrie Irving, este, David Booker, Jason Tatum, o sea, se va, se va a armar otro Dream Team espectacular, no sé si mejor, eh, pero igual, va, yo, yo creo que el impacto que van a hacer estas Olimpiadas van a ser muy especiales y muy únicas, y, y yo sí pienso que, que sería buena... Buena idea que Mbappé, pues siendo francés, siendo su último año en París, le regale una medalla de oro a su país. Eh, creo que Mbappé tiene un físico extraordinario. Creo que Mbappé igual el primer partido de, de, de medallas olímpicas, pues que no lo juegue. Igual un reposo extra y juega hasta el segundo para que esté un poquito mejor para las olimpiadas. Pero yo creo que... Mbappé se va a comer las Olimpiadas, o sea, yo apostaría a mi mano izquierda a que no va a haber ni una selección que se le pueda comparar a, a la Francia de, de Mbappé. De hecho, no sé quién vaya a jugar estas Olimpiadas, de hecho, no he, no he visto mucho la, la plantilla, pero pues son franceses y todos los franceses entre los 18 y 22 años son muy buenos. Ya después no sé, pero normalmente en esa edad suelen estar en su prime. Pregúntale a Titi, a Pogba, a Dembélé, o sea... Eh, está bastante claro que no, no va a tener muchos problemas Francia y además liderada por un Mbappé me cuesta mucho ver que queden eliminadas a lo mejor alguna selección sorpresa no lo sé no sé ni qué va a llevar México para ser honesto también pero lo que sí tengo bastante claro es que pues Mbappé quiere jugar en el maldito Real Madrid o eso parece este y Mbappé va a querer representar en su último año en París pues jugar las malditas Olimpiadas de París 2026 de 2024 este y pues es su forma también de darle su agradecimiento a, a su ciudad porque pues yo creo que a ver, yo no sé cómo sea Mbappé, ahí, ahí yo tengo mis dudas, no es lo mismo el latinoamericano que quizás es un poco más patriota entre comillas, que es más de sentir su bandera, el europeo sí veo que a veces si sí, le dan 10 mil euros por escupir su bandera, pues maybe se la piensa, o sea, pero lo entiendo, es una ciudad más moderna, es un continente más moderno, ven la vida de una manera menos religiosa quizás, en algunos sentidos, eh, también en Francia la afición es muy particular, la gente de franceses también es muy particular, muy diferente a lo que sabemos de los ingleses y españoles. Y yo no sé qué tanto le importa a Mbappé, pues 
pues defender su, su, su playera, que ahora yo le voy a dar un consejo a MVP, que esto es otra cosa, olimpiadas va a haber muchas y en todas vas a poder estar, nada más vas a poder estar una vez, eh, y en casa creo que va a ser especial y único para ti. Ahora, ¿Mbappé necesita esta medalla de oro? Yo pienso que sí. Yo creo que aparte de ganar mucho dinero, que Mbappé ya tiene tachado este objetivo en su carrera, a ser uno de los 5 o 10 mejores jugadores de la historia, pues tienes que ganarte una medalla olímpica. Una medalla olímpica es clave para, para engrandecer este palmarés como deportista top. Además de que, pues, usar la playera de tu selección, ya nos hemos dado cuenta. De hecho, es algo que he reflexionado mucho estos últimos tiempos de cómo... Sí es muy importante ser un buen jugador de selección, ser un jugador importante en la historia de tu selección para tu trascendencia histórica. Muchas veces decimos de no, las selecciones no le pagan a los jugadores, que se dejen de tontadas y está bien. Pero a la hora de que hablamos de los mejores jugadores de la historia, muchas veces descartamos a jugadores que no les fue muy bien en su selección por X o Y razón. Está el caso de este Van Basten, que Van Basten creo que nada más llegó a jugar un mundial y no hizo ni un gol. Y para mí Van Basten es quizás uno de los tres o dos mejores nueve de la historia. Y... Y en su selección, bueno, históricamente tú preguntas un ranking de top 5 y yo creo que a muchos se les va. Muchos se les va porque quizás no tiene esta imagen histórica de haber hecho un mundial importante como Jerry Müller, como Ronaldo Nazario. Quizás Luis Suárez, por, por ser más moderno, le, le, le hace un poquito más el paro. Pero pues no, no, no es suficiente. La, la realidad es que no es suficiente. Y si... Y sí, es un hándicap para trascendencia. Yo, yo no sé hasta qué punto es importante que en el transcurso de la historia te consideren el mejor en una posición. A ver, creo que en tema marketing, en el tema de como después de que te retires, qué tanto dinero puedes hacer como leyenda. Creo que ayuda. Creo que, creo que Roberto Carlos le ha ayudado mucho, que mucha gente lo considere el mejor lateral izquierdo de la historia. Creo que Maradona, vivir de, de su carrera como futbolista eh, y su trayectoria global, creo que también le ayuda mucho. Creo que Pelé es la persona que más se ha beneficiado de haber ganado tres mundiales. O sea, si, yo creo que tu trayectoria como selección, que creo que también Mbappé, un segundo mundial, maybe sí se va a terminar echando. Pues es importante para que entres en este ranking. A ver, yo no sé cuántas Champions con el Madrid vaya a ganar el eh, Mbappé. Y con el PSG tengo mis dudas que vaya a ganar esta Champions. Honestamente, no está entre mis tres candidatos. Veo más viable un Bayern, un Real Madrid o un City. Hasta un Barça me, me empieza a dar sensación. Eh, y pues bueno, pónganle que le gana. Pero no sé, a lo mejor gana Mbappé dos o tres Champions con el Madrid. Vamos a decir que dos, vamos a ir bajita la mano. Suma otro mundial y pues imagínense lo increíble que es un futbolista que probablemente va a ser el segundo máximo goleador de la historia de la Champions detrás de Haaland. Yo tengo seguro que esto Haaland le va a ganar sin duda, o quién sabe. Eh, yo creo que ahí va a estar bastante competido. Eh, va a ser uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Lo tengo bastante claro. Va a tener dos mundiales. Va a ser el máximo goleador de la historia de los mundiales. El próximo mundial va a superar a Klaus. A Klaus. Mbappé va a superar a Klaus el próximo mundial. Eso estoy muy seguro. Al menos que se lesione. Estamos hablando que va a ser un futbolista que va a ser el máximo goleador histórico de mundiales. Eh, va a estar en un futuro entre los máximos goleadores de la historia de mundiales. Yo estoy muy seguro que va a levantar una segunda copa del mundo. Y pues en su trayectoria además sumarle una medalla olímpica. Pues lo va a meter en este debate de si es uno de los 5 o 4 mejores jugadores de la historia. Obviamente es francés, esto no le ayuda. Yo, yo siempre he dicho que tu nacionalidad basa mucho qué tan bueno fuiste. O sea, no es lo mismo un jugador brasileño que un jugador de Venezuela. Aunque a lo mejor el jugador de Venezuela haya ganado 4 Champions y haya hecho más goles. El, el gol de un brasileño a veces vale más que el gol de un colombiano, o sea, eh, está feo, está ojete, pero imagínense si Luis Díaz en vez de tener nacionalidad colombiana tuviera nacionalidad brasileña, o sea, él estaría echando el ojo, por ejemplo, el Barça intentaría ficharlo, pero el Barça no levanta ni un dedo porque no es un maldito brasileño, sino ofender a la gente de Brasil, pero muchas veces hay un menosprecio medio raro, o sea, a veces sí hay un enfoque por cierto tipo de jugadores, 
que no puede ser Balón de Oro si eres polaco, por ejemplo. Lewandowski merecía el Balón de Oro. Messi lo dijo públicamente que el Balón de Oro era para, para Lewandowski y France Football prefirió no hacer gala antes de darle un Balón de Oro a un polaco. O sea, para que nos demos una idea. O sea, y este año... Eh, creo que era para Haaland, noruego, eh, nacionalidad totalmente relevante a nivel comercial, sin ofender a Noruega, me parece que debe ser un país muy bonito, pero prefirió andarle a Messi el balón de oro por estar un año en Estados Unidos, por haberle ganado un torneo contra la Liga Mexicana, que Messi es muy bueno y yo creo que casi todos sus balones de oro se lo merece, probablemente todos. Pero, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Literalmente, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, qué pasó ahí? El, el último de vez y el último Balón de Oro me tienen así como en shock. O sea, honestamente, yo creo que el siguiente Balón de Oro y de vez se lo van a volver a dar a Messi. Messi estando de vacaciones casi todo el año en Estados Unidos. Ok, pero bueno, el, 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 aquí el punto está en que... De que Mbappé va a jugar estas malditas olimpiadas, Mbappé va a jugar en el Real Madrid, el Real Madrid no se debe de estresar este tema, no deben de presionar al Real Madrid por este tema, porque es un tema que es mejor que pase ya, y que no pase cuando tenga 30 años, vaya a ir a las olimpiadas, es mejor que ahorita, ni eres jugador del Real Madrid, es más, a lo mejor Mbappé... ni firma con el Real Madrid antes de que termine su temporada con el PSG, a lo mejor Mbappé dice... Voy a ir a la Eurocopa, voy a ir a las Olimpiadas y luego firmo con el Real Madrid. Eso sería muy padrote de su parte. Ganar la Eurocopa, ganar el, la, la, las Olimpiadas, la medalla de oro y llegar al Madrid y decir, ¿dónde está mi contrato? Vamos a hacer esto oficial. Y no voy a firmar nada hasta que termine mi temporada con el Paris Saint Germain. O sea, esto también, pues, yo, yo creo que para criterio del fanático francés, pues, a ver, siempre nunca va a faltar el loquito que le va a agarrar coraje y entendible, a ver, pues, obviamente que te emputa que tu jugador se vaya a otro equipo, pero pues eso es el fútbol, ¿no? Así que por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado mucho el video, eh, los dejo en los comentarios qué opinan y pues vamos a ver si Mbappé llega la próxima temporada o puro pedo. <risa>